。喂，你怎么在这儿？这话应该我问你的。你不是应该跟菲菲去参加同学会吗？同学会？哦，你不说我还忘了。忘了？你知不知道菲菲一直在等你？不过就是个同学会嘛，这里还有更精彩的大戏呢。不行不行，我要赶紧告诉菲菲。小跑。喂，周师姐。喂，小飞，飞飞回去了吗？没有啊。这可、个、怎么办呀？你知道吗？胡云那个混蛋根本没去同学会。什么？我现在联系不上他，我手机也快没电了。你帮我给他打个电话。他在哪儿？你把地址发给我。还有一次是什么时候？在你家呀、啊。你想起来的，什么时候想起来的？就前两天。那你不告诉我？你要我说什么呀？说跟你酒后乱性就抱一起？怎么说出来？好，走。魏青。<笑>出击了！何总就让我来看这一出戏吗？难道这戏不热闹吗？就算热闹，跟我有什么关系？卫青，他平时都戴着手套，这事你知道吗？那些都是他的前女友。据我所知呀、啊，他们只是刚开始的时候会手拉手，就没有其他任何身体接触，而且很快就分了手。你不觉得这里面有问题吗？就算有问题，跟我又有什么关系呢？大家都是成年人，我知道薛总对我这个外甥有好感，但我不是怕他骗了你，影响到我们之间的合作，而且他给不了你任何东西，而我不一样。薛总，你想要的，我都。我想要的，你给不了。放心，我们的合作不会有问题。哎，菲菲，这大伙都快吃完了，你男朋友不会还在高架桥上堵着呢吧？嗯，他可能今天有事不来了，我们吃饭就先走了。你不会是骗我们的吧？随便拉了个同事合个影，就冒充是你男友，这有什么好冒充的？我至于骗你们吗？谁知道呢？你从高中开始就很爱说谎，还总是说什么谁谁男友给你递纸条啊，校草给你表白呀、啊。就是，你那个时候可是体育队扔铅球的，长得又高又壮。
，校草怎么会看得上你呀？对呀，哎，菲菲，你说咱们都过去这么多年了，你这说大话的习惯怎么还是没改啊？你说你也是的，这单身就单身呗，还非要装自己有男朋友。你看看现在，搞得自己都下不了台。哎，你这衣服是不是也是租来的呀？让我看看。是不是吊牌还都没摘呢？准备今晚退了去的吧？哎呦，要说够了没有？怎么想打人呀？你这手可是练铅球的，你要是打了我们，我们可受不了啊！<笑>菲菲，这是谁啊？也不介绍一下。他，他是男朋友。男朋友？哦，<笑>你就是菲菲的男朋友啊？怎么跟照片上不太一样啊？不是不一样，是更帅。你怎么不说话？菲菲，别叫我。你也知道现在才来啊？现在几点了，你知道吗？对不起。你知不知道？就因为你的迟到，我这些亲爱的同学们怎么说我的？说我是一个明明单身却还要装有男友的可怜虫，就连衣服都是吊牌没有剪，随时去退换的大花精。错了，对不起。你走开，你别黏着我。去把单买了。好。明知道我最讨厌迟到，叫，绝对饶不了他。菲菲，真是你男朋友啊？怎么，你们这都还不相信啊？相信，相信，就是长得太帅了。哎，对呀，他好高呀，是不是模特啊？没有啊，玩艺术的。还是艺术家啊？这他看着也不大呀。嗯，没到十九。姐弟恋。哇，什么姐弟恋啊！我简直就是一当妈的，什么事儿都要我管，烦都烦死了。还好啊，这还差不多。那我今天就先走了啊，你们慢慢吃。哎哎哎，怎么就走了呀？再坐一会儿啊？对呀、啊，你这男朋友刚来，再坐会儿嘛。不用了，改天吧，我累了。累了？那我背你。讨厌，这么多人，你说什么呢？走吧。我跟你说，你别以为我叫你原谅你了。你今天只能睡客厅，不能睡房间，听见没？不准笑，别着。你怎么知道我在家呢？就是解说。西装不错啊，借的。刚挺买的。小样，看出来挺会演戏的嘛。那我今晚能不能不睡客厅了？想得美，继续睡你的客厅。你就别挡了，我都看到好多次了。你的身体到底是怎么回事啊？从我见到你到现在，一直都奇奇怪怪的。有的时候要接近我，有的时候要追求我，可你做的事儿又不像是一个追求者做的。还有今天。你不和人接触，也是因为这个。这个时候你倒是聪明了。你这个看起来好像是过敏，而且是特别严重的那种。我有同学也过敏，有的是对食物过敏，有的是对花粉。你是对什么过敏啊？
该不会是对人吧？差不多吧。过敏的原因有很多，人只是其中一种。那这个医院应该可以查得出来的呀。我才不会去医院那种全都是细菌的地方呢。哦，有一次。魏安还把我打晕了，带到医院去检查，结果发现过敏源有很多种，需要一一排查。但是他也不能老这么做，所以以后也就不了了之了。会积极到这种程度，我也真是服了你了。这是天生的吗？自从我十八岁开始，身体就变成了这样。只要接触到人，就会起红疹。不论男、女、老、少，无一例外。除了你。真的。不管牵手、拥抱、接吻，还是更进一步的。等等。谁跟你更进一步的亲密了？总而言之，你是唯一一个我接触了之后不会过敏的人。这么神奇啊！也就是说，你之前跟我发生的种种，都只是在试探。只是为了实验，没有参杂个人感情。没有。那也就是说，你不是真的喜欢我，而只是为了实验。我我我，我就知道嘛！我本来还以为你是个心理变态呢，原来一切是这样的。那你现在知道我病了，你愿意配合我治疗吗 ？No， no way， 想都别想。嗯、喂，那你刚刚说了一堆，不都等于是废话吗？嗯，我现在只知道了，你不过是一个急需治疗的过敏患者，不是什么心理变态的人渣。也就是说，你这么频繁的换女友，也是为了啰嗦。哦，我知道了，你的身体还无法进展到实质阶段，所以每一次有肢体接触，你就会排斥。你交了这么多女朋友，也是为了掩饰。你想试试吗？我我对你可是完全不过敏的。要进一步证实我试验的结果，那就需要你和我有更亲密的接触了。你吓唬谁呢？你，哦，哎，我,我跟你讲啊，嗯，你不要嚣张。啊！玩了，我都岔气儿了。那你还跑？其实我也不是不想帮你，只是我一想到一帮你就要那样，我真的做不到。其实要帮我也不用非要那个。那还有什么方法？医生跟我讲了，我的病主要是因为心理病的原因。
是因为我的内心排斥跟别人接触，所以身体上才会过敏。如果我要是能够把我的心理问题解决掉的话，那我的身体也会好起来的。那，那我要怎么做？你是唯一一个跟我接触起来不过敏的人。如果你肯帮助我接受其他人的话，说不定我心理问题解决了，病也会好的。这个简单，我还是可以做到的。那你，就是答应帮我了。哎，可能是上辈子欠你的吧。不过，只限接触。放心，只要你不会喝醉了强吻我，我不会对你做别的事情。你，啊啊啊啊！等等等等等等等，放手放手放手！哎，不提了不提了不提了不提了！疼死了，你这个女人熊！求您让我见见董事长，我可以解释的。董事长不在，我可以等的。张小姐，董事长的脾气你应该知道，他所做的决定是不会更改的。我已经和财务部打过招呼了，作为补偿，你可以领取十三个月的工资。再见。安助理，冉云学姐，你现在满意了，你别得意太久，总有一天他会把你甩了的。一大早上起来莫名被骂，真是够倒霉的。啊，安助理早。早。董事长怎么没来？哦，他在下面听。嗯。哎，怎么只有一个桌子了？哦，对了，从今天开始，你就正式的成为董事长特助了。啊，那冉云学姐不干了。这是董事长的决定，具体原因我也不知道。哦，哎，你们昨天去沙龙没什么事儿吧？没什么事儿啊，因为我在。啊、周氏，你怎么不等我呀？董事长走。走哦，你走啊。董事长有什么吩咐吗？没有，没有，没有，没有。你辛苦了啊！不辛苦，不辛苦。董事长有什么吩咐，只管跟我说。王亮，没事吧？没事啊。我俩能有什么事儿？你真逗。明成哥，你出差回来了。诗诗，你帮我通报一下董事长。哦。喂，董事长，明成哥找你。什么明成哥？让李明成进来。哦。你进吧。怎么样？怎么这么严肃？该不会是惹上什么事了吧？菲菲，你认真工作的样子真好看。这个酒会活动流程我已经做完了，你有时间的话公布一下。不着急，菲菲，我们上次那个……我叫上，我们下来拿回去。哎呀，你扎到我了。知道那次是我不好，但是我想给你回电话来着，手机没电了。我知道何总您忙，这本来也是我的私事儿，所以你不用太放在心上。我知道你这是气话，哎，我订了你最喜欢吃的餐厅，要不我们一边吃饭，然后我再一边给你做检讨
，好不好？流程表我已经发到你的邮箱了，你注意查收吧。好，我现在就看。何总，这件衣服你还给品牌方吧，我留着不合适。菲菲，这就没意思了吧？虽然我不知道你和卫青有什么过节。但是我不希望你把我这个局外人一起扯进来。魏青跟你说什么了？他什么都没跟我说。我魏从小就喜欢欺负师兄，喜欢抢他的东西，但是后来师兄越来越厉害，他也就欺负不了他。也是哈，这两个人也就差两岁，魏青已经有了一个商业帝国，而何魏就一个杂志社，难免会嫉妒。所以何魏不服气啊。他一直觉得师兄是靠 uncle， 所以他就一直怂恿杨铁去打压师兄。这个是豪门恩怨啊，真狗血！可是跟我有什么关系呢？何薇追过你吗？他也不算追吧，顶多算是撩。只要师兄有女朋友，何薇就会去抢，然后师兄就会分手。何薇抢到了以后。没过多久，他自己也会分手。可是，我不是魏青的女朋友。我那天带着他的手表去面试来着，怪不得会录用我。原来他为我做的这一切，不是因为有多喜欢我，而是因为他觉得我是魏青的女朋友。我真的是还不如一块表。林菲菲啊，林菲菲，你也太可笑了吧！你在别人眼里就是个玩具，你还嘚瑟的跟什么一样？是他的错，和你没关系。你这是在可怜我吗？我当然知道不是我的错了，我只是想让他知道，我林菲菲可不是好惹的。我和魏青并不熟，我也不是他的前女友。如果你只是因为一块手表误会我的话，那我真的要跟你说抱歉了。追了我这么久一个冒牌货，如果你觉得你上当受骗的话，我现在就可以走。别走。好，既然你都说实话了，那我也实话实说。没错，我之前就是因为你是魏青的女朋友，所以才追你。不过。现在我对你越来越感兴趣，并不是因为你是谁的女朋友，而是因为你就是你，独一无二的。好好在这待着吧，我是不会让你走。你做的很好，我果然没有看错人。资金最后的流向查清楚了吗？这个我还在查。我估计你现在在查账这件事情，应该已经有人知道了。相信他们很快就会做出对策，我就要让他们自己跳出来。不过这段时间你先不要在公司里待了，薇安，你安排一下。好的。这里没有什么事情了，你先回去吧。有什么事情直接联系薇安就可以了。好的，董事长，那我就先回去了。等等，把周氏叫进来。不过，不要告诉他这件事情。好。明成哥，诗诗，董事长让您进去一下。哦，那我先回去了。嗯。董事长，你到底安排明成哥干什么了呀？他怎么看起来状态这么不对啊？我说过了，不关你的事，别管，先管好你自己的事吧。我自己什么事儿啊？谢谢你愿意帮忙治疗。你们俩的事儿，董事长都跟我讲了。你都跟他讲了
你们俩还有别的什么事吗？没有。既然你们已经决定治疗了。那我们就来讨论一下治疗方案吧。治疗方案，我还没有想过。所以才让你来一起想啊。算了，你先去吃饭吧。对呀、啊，吃饭，你是不是平时都自己吃饭？嗯。你不是要和人接触吗？那不如你先去和我一起吃饭，带你感受一下人群的氛。你还是亲自带我去你们的厨房看一下。队长，你怎么那么决定了？你既然带我来这里吃东西，就应该搞清楚卫生状况了。可是平时也没见你少吃啊。我去的餐厅，从锅碗瓢盆到给我上菜的餐具，全部都是我专属的。而且每次我去吃饭前，我都会去厨房把所有的卫生状况看清楚，我才会吃。你赢了，请自便。你，带我去厨房。好，对不起。我跟你说，我现在嗓子快痒死了。刚才那个餐厅的油肯定有问题。怎么可能？那饭都是我一个人吃完的，你怎么知道有问题？我油烟都吸进去了呀，油肯定有问题。你油还是一个人吃完好了。说什么呢你？虽然我没在那里面吃东西，但我一直坐在里面，已经是很大的突破了，好吗？哦。哎呀，别转了。呃。站着干什么？回去上班去。你不用进去了。啊？你的意思就是说，我可以休息了？做梦，买咖啡去。
还有哪个部门要有汇报的呢？董事长，我们部门最近出现了一些状况。说，我也是刚才知道的。我们部门有一位新人正在涉嫌倒卖公司股票研究报告，涉嫌泄露公司机密。新人，对，叫什么？李明成。小心点儿。行了，出去吧。可是明成哥他说了，让你先出去。是。你们接着说。证据都摆在这儿了，他是什么样的人，不是你说了算的。我拿我的人格打保票，明成哥人正派的很，从小到大连作弊都没有过，他不可能做那样的事的。人都是会变的，他一个穷大学生，难免受不住诱惑吗？不会的，他不会的。这件事情你就先不要掺和了，我已经让魏安去调查了，他暂时停职。如果要是情况属实的话，那可就不仅仅是开除这么简单的了。那还会怎么样？信用非常的重要，无论哪一行，一旦信用上出现了问题，那就是一辈子的污点。更何况是特别重信用的金融行业，一旦有了这些问题，恐怕就很难翻身。如果情况属实，恐怕他会上各大公司的黑名单。你不能这么做，你这样会毁了他的。他现在在做损害我公司利益的事情，我想怎么处置他就怎么处置他，不是我毁了他，是他毁了他自己。可是。你就不能给他一次机会？万一他只是一时糊涂？你刚才不还说，一定不会是他们？怎么现在又成了一时糊涂了？好了，这件事情你先不要管了，我已经让魏安去调查了。如果真的不是他的话，水落石出之后，我一定会还他清白。如果你还在这儿跟我唠叨的话，我立刻报警抓他。别别别，我走，我走，我走。想不开吧？万一他黑化了呢？他不会去杀了魏军吧？打住打住！你这越说越离谱了。你这是戏精上身了吗？我这不是担心吗？菲菲什么时候回来呀、啊？你一点都不会安慰人。喝点热水吧。其实我觉得这件事情的关键，应该是出现在那笔账目上。账目？你是说上次明成哥找你那次？嗯，那笔账目牵扯到了云马公司内部的一大笔亏空，有一大笔资金下落不明。我觉得现在这件事情只有两种可能：一是做假账的人发现了李明成的存在，在被揭发之前，先去刻意抹黑他；二。是李明成确实把那笔账目给倒卖出去了，结果被云马发现了，卫青当然会严惩他了，因为这属于泄露商业机密。不会的，不会的，一定是第一种，有人故意抹黑明成哥。明天我就找卫青问清楚。我觉得你还是别去了。上次李明成找我的时候，还特意让我签了一份保密协议
。你现在去找他，就等于坐实了李明成泄露商业机密。那怎么办？我觉得这件事情的关键不是在于李明成，而是在于卫青。卫青？嗯，你想啊，李明成一个刚刚入职的小员工，怎么可能接触到这么机密的文件？当然是有人受益。你的意思是？这个是卫青让他做的，嗯，那就是说他们是一个战线的，那明成哥也就没事了。哎呀，没那么简单。你想啊，云马公司那么多人，为什么偏偏找了李明成来去调查这件事？论资历、论能力，李明成都不是最佳人选。论信任的话，他最信任的不应该是他身边那个安助理吗？那这是为什么呀？因为无足轻重吧。因为无足轻重，做假账的人不会发现他的存在。因为无足轻重，出了事情，便可以随意弃之。哎呀，你的明成哥，看来是被卷入了一场风暴之中啊。果然，还是空间越大，看起来越壮观。找了个地方躲起来了，我这不躲到这儿来了吗？诗诗，都告诉你了。嗯，他很担心你。成败就在今天一天了。这是你和卫青做的一个局吧？你怎么知道？很难猜吗？你现在是不是已经查到那笔资金的去向？是。是不是和卫青有关？不用看着我，稍微动一下脑子就想得出来。你现在是不是很担心？卫青会怎么对你？你既然那么能猜，那你倒是猜猜，他会怎么对我？那我哪知道？我现在可以选择公布真相，也可以选择装作什么都不知道。当然了，后者会更安全。你看这些星星。看似好像是很随意的那么挂着，但其实每一颗都有自己的轨迹，从来都不会偏离自己的方向。人呢，也是一样，每个人都有自己的轨迹，每个人都有自己的方向。其实你心里早就想好要怎样做了吧？既然已经想好了。那就按照自己想好的去做啊！勇敢前行，不要犹豫。那我要是装成火星怎么办？变成流星也很美啊助理，你能不能帮我求求情啊？明春哥的手机现在还关机，他不会真的被抓起来了吧？你觉得你的明成哥是坏人吗？当然不是啊。那就继续相信他呀
，你现在的担心就是对他的不信任。